。小崔，云康好烫，他发烧了，真的好烫，我马上去叫太医。云康，云康，云康，美丽，怎么了？发生什么事了？云康生病了，云康他在发烧。怎么办，云哥？王爷，太福记，云克少爷内热过盛，他得的是重度幼儿急诊，也称为幼儿玫瑰疹，目前高烧不退，接下来还有出诊，此时尤为重要，还需要让疹子全部除完，否则疹子潜于身体之内，恐怕心肺。将受到严重感染而致命，有这么严重，这这可怎么办？太医，你有没有想过，有什么好的治疗方案？未来三天之内非常关键，这孩子在府内膳食应以清淡为主，多加休息，防止受风。有劳太医了，你一定要全力救治。请王爷放心，我一定尽力救治。此病好发于三岁以下婴幼儿，如果府上有其他幼儿，应尽量避免接触，以防感染。王爷，太傅记，如果没有其他吩咐，我就回太医院抓药了。去吧。下官告辞。怎么去关心他？我也曾试图去接近他，去保护他，可是他始终都跟我不亲，这是天性，勉强不来的。那是你的偏见，云克，他是我们的孩子。如果他死了，我也不会活的。美丽
，你为什么要这么想呢？我们还年轻，我们可以重新开始啊！你根本什么都不明白，你从来都没有真心的接受过云克，你一直觉得他是我们之间的阻碍，你甚至希望他就此病死最好，对不对？你错了。你有多爱我，我就有多爱云科。既然这个孩子这么让你无法接受，好，那我们就永远的离开你吧。不要。珍惜我们的孩子，不要，美丽，不要离开我，不要，不要离开我，美丽，美丽，美丽。好些了吗？伤还没有退。我来。但是他已经出疹子了。云克，云克。没事的，他一说了，这是正常现象。啊，小心护理就好了。来，我来吧，你去休息。哎，好了。哎，乖。吃药，你去休息吧。去吧，快去吧。乖，你快乖啊！好，乖，游客。小翠，太夫君吉祥。云克怎么样了？云克少爷还在发烧，我正要去煎药呢。美丽呢？格格因为担心云克少爷还没有脱离险境，哭得很伤心。昨晚王爷也来照顾，一夜未眠。去吧，奴婢告退。哦，好了好了，不哭啊，云克。怎么样，额娘还在发烧？嗯，还在发烧，不过好多了，已经出疹子了。哦，出了疹子就没事儿了。醒了，你也歇息一会儿吧。人的身体不是铁打的，累坏了怎么办呢？不行，云科正是生死攸关的时候，我不能离开他，我要陪着他。景轩。额娘，要不你先回去吧。走的时候记得带上来，你可受不得风。嗯云克这次病得这么重
，我要不要过去探望一下，也安慰一下妹妹？你就不要去了。云科这次出疹子，会传染给孩子的。你在房里好好照顾允珏啊。希望这孩子能度过这一难关。额娘。静轩在妹妹的房里一直照顾允克，这日以继夜的，万一搞垮了身体可怎么办？要不您去劝劝他，让他暂时休息一会儿，喘口气再去吗？劝过了，劝过了，他不放心允克，坚持不走啊云科，哎，哎呀，美丽，云科没事了，哎，阿宝说过会保护你的，永远不会离开你的。美丽，云科没事了，退烧了，他好了。云科他好了，他退烧了，没事了。云科，金山，嗯，谢谢。王爷，王爷，云珏小主子哭闹不停，大福晋请王爷回去帮忙。啊，云珏最乖了啊啊！不哭不哭，云珏啊，不哭不哭啊！幸好你没发烧，你可千万不能被允克传染了。额娘宁愿自己受委屈，也不能让你受半点苦。不哭了啊！哦，乖乖乖，不哭了。阿玛一会儿就回来了啊！额娘不会让允克，你那个哥哥抢走你阿玛的啊！啊，不哭了，不哭了，不哭了。小姐，小姐，你怎么一个人回来了？王爷呢？王爷，王爷说允克少爷才刚好过来，他要继续照顾他。你的意思是，他不回来了？是，可恶！啊，雨珏不哭，额娘不好，额娘不应该那么大声。可怜的孩子，别人家的孩子，都有人疼有人爱，可我的孩子也需要阿玛的爱呀、啊。现在，空有这世子的头衔有什么用？到头来，还不如一个庶子。小姐，钟喜儿说句不中听的话。虽然你向来都跟侧福晋和平共处，可是，也不能让小主子失了王爷的宠啊。你说的没错，我宁可自己受委屈，和美丽分享金轩的爱。可是，我绝对不允许。云克抢走云珏的父爱。格格，您还是让我把云克少爷抱给奶娘吧，你也好早点歇着。没关系，我去多陪他玩一会儿。你让奶娘歇着去吧。嗯，是。嗯。王爷吉祥。静轩。美丽。告诉你个好消息，皇上正式封允克为贝勒了。真的，谢谢，金轩，谢谢你。这是我应该做的，我之前答应过你，我必须要遵守承诺。虽然我给不了世子的封号，但是我保证，我会给他满满的父爱。哎，阿宝，我也要玩，阿宝，我也要玩。你让
把哥哥拉起来。云珏，他是你哥哥，你不许欺负哥哥，啊！你们都是阿玛的好儿子，知道吗？来，拿着。谢谢阿玛。嗯，来。嗯，哎呀，来，好好好好。哎，好好。金轩，谢谢你。谢我什么？谢谢你为我所做的一切。你没有发现吗？这么多年躺在你怀里的我，已经不会再做噩梦了。那就好。不过你不用谢我，我就是你的依靠，我活着就是为了让你幸福快乐。你这个阿玛，怎么还跟孩子吃醋啊？好了好了，我去看看。哎呀，嗯，追你了，不许跑！我害怕，我要跟你们一起睡。嗯，男子汉大丈夫，你怕什么呀？嗯，我的房间是臭臭的，不如阿娘香，也不如阿玛香。真的吗？阿玛香吗？香。来，阿玛抱抱睡。其实额娘更香一点。你这个鬼东西。好好好，额娘陪你睡啊。嗯。来。好了，睡觉了，睡觉了。睡吧。云杰就是好动，你看他多调皮。嗯，好动的孩子，<笑>聪明。嗯，这家伙前途无量。哈哈哈哈哈哈。素英，你怎么了？你是不是有什么心事啊？云杰将来会怎么样，你不知道。可是他现在受了委屈，我可是亲身体会到的。允爵已经是庆王世子了，谁敢让他受委屈？阿玛，你也认为世子应该备受尊崇，地位有所不同才是吗？那当然了。可是景轩，他对允爵、允克一样的好，有时候他甚至会偏袒允克多一点。啊，怎么会这样？那怎么可能？额娘，这才是我担心的。嗯，素英啊，恐怕是你多虑了。允爵现在已经是世子封号，地位稳固。如果庆王爷没有太明显偏袒的话，你就不要太计较了，否则物极必反，后果更加不堪设想啊！你光让素英不要计较，你怎么不让美丽母子俩安分一点呢？美丽凭着有庆王爷和老祖宗的支持，让我们家素英受了多少委屈，现在连她的儿子也跟着受宠。就怕将来允克恃宠而骄，坏了规矩，允爵空有个世子名分，有什么用呢、啊？对，这正是我担心的。说的有道理，世子的威望的确要从小开始树立起来，让大家习惯了就好了。摔疼了，那我们去外面玩好吗？好，小心点啊！哦，放心吧，云科真乖，都会照顾人了。他跟表哥小时候真像，招女孩子喜欢
我记得我小时候就爱围着表哥转。雨柔也是特别的活泼可爱，你一个人把她拉扯这么大，真辛苦了。看着孩子健康长大，再辛苦也值得。表嫂，都已经五年了，你不打算再要一个吗？我所有的爱都给允克了，实在没有心思再要一个孩子。你是怕嫡庶之分吧？若再生一个，还是庶子。我的身份让允克遭受了太多不公平的待遇，何必再害另外一个孩子呢？这倒也是。我见过太多贝勒们的不平遭遇，都是心酸。表嫂，你这么做是对的，少一个孩子，少一份母亲的伤心吧。季轩，什么事？从我进亲王府，你就废了美丽跟我跪拜请安之礼，这个我可以不予计较。可是现在允克已经五岁了，有些规矩还是要确立的。你一定要旧事重提吗？是。美丽那部分我可以听你的，可是允克不同。我们从小就得让允克懂得，允爵是世子。就算允克是哥哥，他也要向允爵叩拜。我不是早跟你说过了吗？家庭和谐最重要。这些年来，庆王府一直相安无事。难道你一定要为了这些繁琐的规矩，闹得大家不愉快吗？哼，没事找事